قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم زرشر زبان چلی عمل لگا اغلى فروقا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما خلقت الجن والإنسان إلا ليعبدون وفي آية أخرى قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه آمرا ومخبرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى زرشر محبت و شاتی یکین ار بیشتر شنترون مازه لویا غلی درشوری پرو کا، اون متقلی زشم وی درود شوری پرو نی درود ار آواز تا بکار زاینا خالی زاینا. الله اکثر نیر فریستا و خون ری دنیا ار مازه متاین خوری ار اخسون ایران نامی لو سیاحین. حضور پاک صلی الله علیه و سلم فرمان: این لله تعالا ملائکت سیاحین فی الارض یبلغو نی من امت السلام سیاہی نمک ایک سری نیر فریستہ و غلاسوین ایرا دنیا ار آنا سے کانا سے اولی تے گولی تے شہرے بندرے پتن تو انچلو شب زگت ایرا شب شمائے بسرون خروئین امار امت اغلی زی شمائے امار افر دروشری پروئین ای درو دور آواز ای کان دروی دور حدیع سیاہی نیر فریستہ و غلی گروہن خوریا لوگے لوگے امی نوبیر خدمتو این نفوسے आरोज़ुरे होगा सुबहान अल्लाह और तब साधारण एक जन उम्मते उस दिन दुरुस्सुरी पुरो इंताविली दुरुदर आवास्ता बेकार जाए ना फिर इस तो अगले हुसैन आर आशिक सिरनील उम्मत जरा आसन जरा दुरुस्सुरी पुरवा सुमोए एक जरा ऐशकर मोहब्बत उन तरुण मजे लगाया फुरो इन हुजूरे फरमाएँ इन्हीं अस्माउ सलाता अहले मोहब्बती अमार आशीक उम्मत अगले जैसे मुझे दुरुस्सुरी परे ये दुरुदर आवाज़ सईयाहीन फिरिस्ता अगले अन्य अमान नौकर से फूस ये दवा लगे ना अमी नबी मदीना तुल मना वरन मजे उबस्तान खोरिया शो खाने शो ज्ञाने अमार उम्मत तो दुरुदर आवाज़ � आमदर दुरुदर आवाज़ हुनार ख़ुमोता आसे नहीं ना नहीं आरो ज़रूर को कासे नहीं ना नहीं ये ख़ुमोता दिशों खे आरो ज़रूर को का ख़ुमोता दिशों खे अल्लाह इस दिन नवीरे ख़ुमोता दिया ताको इंताओं इले आमदर विरुद्धी ताको लिया कुम्ता कोटम पर मुनी अल्लाह रसूले को इन इन्हीं अस्माव सलात आहले मोहब्बती अमार आशीक उम्मतों के जैसे मुझे दुरुस्सुरी फोर आवाज दे दुरुस्सुरी तिलावत खोरे अमी नबीये दुरुदर आवाज़ इका निज़र खांदिया हुनी ले ओ एकीन अर बिश्चा शंतरों मज़े लो ये क्यों गाफ़लोती खोर बना आरो आज के शुक्रवारी राईत � रुकुरवार दिन अस्के विलो शुक्रवार राय धुजुरे पाक सल्लल्लाहु में कोई इन्ना मिन अफ़दले अय्या मिकुम याऊ मल जुमा ओ साहबिये कोल शफ़तर मासे उत्तम दिन हुई लोगी शुक्रवार दिन 
সপ্তাহের মাঝে উত্তম রায় তুই শুক্রবার রায়ুবাহ এই শুক্রবার দিনও তোমার রাজ্যের সময় আইব আকসির তোরা বেশি বেশি করে আমার উপরে দুরস্বরিক করিও আলোচনা <laughs> সৈয়দ খেজির রহমতুল্লাহ আলহির পবিত্র ইশারে সব উপলক্ষে আয়োজিত আজকের এই নোরানি ইমানি মাহফিল ও সম্মানিত সভাপতি আমরা সিলেটের অহংকার বিশ্বনাথ পালাগঞ্জ উসমানী নগর সাবেক সফল সাংসদ জননেতা জনাব আলহাজ শফিকুর রহমান চৌধুরী সাহেব মঞ্চ উপস্থিত বাইশকর গ্রামের বিশিষ্ট মুরব্বী জনাব মুফজ্জল আলী চৌধুরী সাহেব মঞ্চ উপবিষ্ট বাইশকর গ্রামের বিশিষ্ট মুরব্বী জনাব আবু সালিক সাহেব উপস্থিত হজরত উলামাই কেরাম বিশেষ করে আজকের এই মাহফিল উপস্থিত হয়েছেন আমরা দৌলতপুর ইউনিয়ন পরিষদ ও স্বনামধন্য চেয়ারম্যান জনাব আমির আলী সাহেব উপস্থিত অত্র এলাকার দিনদার ইমানদার মুত্তাকি ফরেজগার আমার মুসলমান বাই হল ফর্দার অন্তরালে অবস্থান তো আমার ফারদানিসীন মা ও বইন হল মহান আল্লাহ সুবহান আহুয়া তাঙ্গালার দরবারে আলিশান অসংখ্য শুকুর 
যে আল্লাহ আমরা আজকের এই মোবারক মফিলর মাঝে আওয়ার মতো বোয়ার মতো আলোচনা করার মতো আলোচনা শুনার মতো তৌফিক দান করছই ই আল্লাহর আল্লাহ দরবার আমরা শুক্রিয়া আদায় করি হকলে কই একবার আলহামদুলিল্লাহ আর আওয়াজ দিয়া কই আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ যদি তৌফিক না দিত তাহলে আমরা মফিল আইতাম পারতাম না আল্লাহ তৌফিক দিছইন এর লাগে আমরা মফিল পর্যন্ত আইছি আমরা যে আইছি যত জিনিস ব্যয় করি আইছি সব আল্লাহর দেওয়া এক একটা নিয়ামত আর আল্লাহ নিয়ামত করলে বাড়াইবার একমাত্র ফত হইল গিয়া আল্লাহর শুক্রিয়া আদায় করা আল্লাহ এখন লাইন সাকার তুম লা আজি দান্নাকুম আমার দেওয়া নিয়ামত হল বন্দা তোমরা ফাইয়া শুক্রিয়া আদায় করো যদিন তোমরা শুক্রিয়া আদায় করো তাহলে আমি আল্লাহর ওয়াদা তোমরা দেওয়া নিয়ামত আরো বাড়াইয়া দিব আল্লাহ কিতা নিয়ামত আমরা দিছ জেঠা নিয়ামত শুক্রিয়া আদায় করলে আল্লাহ কইছেন বাড়াইয়া দিব লাগি যেমন আজকুর যে মখিরর মাঝে আমরা যারা আইছি আমরা আল্লাহর দেওয়া কি নিয়ামত খান ফাইলাম যেমন এক নম্বরে হইল গিয়া আমরা যে মখিলো আইসি ই মখিলো আওয়ার লাগি সকল ফয়লা আমরার মনের মাঝে একটা উৎসাহ হয়ে দিয়েছে আমরার মনের মাঝে একটা উৎসাহ হয়ে দিয়েছি নিয়ে হয়েছে না আমরা পোস্টারের মাধ্যমে হোক লিফলেটের মাধ্যমে হোক মাইকিংয়ের মাধ্যমে হোক অন্য লোকের মুখে শুনিয়া হোক আজকে বৃহস্পতিবার কত তারিখ ডিসেম্বরের বারো তারিখ হিজিস রহমতুল্লাহ আলাইহি ইসালে সব এবং ঈদ মিলাদুন্নবী মখফিল এখানো এই বাইশগড় গ্রামের প্রাইমারি স্কুলের সামনে যে ওই ই খবরটা যে সময় আমরার খানোর মাঝে গ্যা পৌঁছিছে সকল ফয়লা আমরার মনের মাঁজে একটা উৎসাহ হয়ে দিয়েছে রানি যে আগামী বৃহস্পতিবারে আজকুর দিন ই মখফিলও আল্লাহ যদি বাঁচাইয়া রাখেতে সরি কইব আচ্ছা ও যে মনের মাঝে একটা উৎসাহ আপনার ফয়দা হয়েছিল ই উৎসাহটা ফয়দা করে দিছেন খে আরো জোরে হোকা উৎসাহ ফয়দা করে দিছেন খে আল্লাহ খালি মনের মাঝে উৎসাহ ও ফয়দা হইলেও আওয়া যায় না মাইকর আওয়াজ যতখান দূরই পর্যন্ত যার এর ভিতরে ইলা মানুষ হল আসন মাজুর অসুস্থ মাইকর আওয়াজ হইনিয়া মনে মনে আফসোস করা আহারে আমার তনাইটা বালা নাই হাওয়ার মাঝে শক্তি নাই চকুর মাঝে পাওয়ার নাই শরীরের মাঝে বল নাই যদি শরীর বল থাকত শক্তি থাকত চৌকে যদি দেখতাম হাওয়ার মাঝে যদি নি শক্তি থাকত তাহলে আটি আটি মফির খানুকে বইলাম নেই ইলা বহুত মানুষ হল ই এলাকার মাঝে আসনি না আসুন না কিন্তু আইতা হারসুন এরা আইতা ভারসুন না কিন্তু আইতে না ভারলেও গরো বইয়ে বইয়ে আফসোস করা আফসোস করা ঠিক কিন্তু মখিল আইতা ভারসুন না আমরা মখিল পর্যন্ত আইতাম পারছি আমরা যে দোকান ফাও চালাইয়া মখিল আইসি ই দিয়ে হাওয়ার মাঝে শক্তি দিছেন কে আমরা যে দুইটা চোখ দিয়ে দেখিয়া রাস্তা আইলাম ঈদ চকুর মাঝে ক্ষমতা দিছেন পাওয়ারটা দিছেন খে আল্লাহ মনের মাঝে ইচ্ছা জাগ্রত করিয়া দিছেন খে আল্লাহ আল্লাহ ইচ্ছা জাগ্রত করে দিলা ইকানো ইচ্ছা দিয়াও আল্লাহ শেষ নাই হাওয়ার মাঝে শক্তি দিছইন চকুর মাঝে আও আলো দিছেন পাওয়ার দিছইন চোখ দিয়া দেখি দেখি হাও দিয়ে আটি আটি মখির পর্যন্ত ইয়া বই গেছি কি আল্লাহ হই ন বন্ধা আমি ইউ যে তোমার এই চকুর মাঝে যে নিয়ামত দান করলাম হাওয়ার মাঝে যে শক্তি দিয়া যে নিয়ামত দান করলাম মনের মাঝে ইচ্ছা জাগ্রত করিয়া যে নিয়ামত দান করলাম ও নিয়ামতর শুক্রিয়া খান আদায় করি লও আমি আল্লাহ ইলা বালা বালা জাগাত বোয়ার তোমার আরো ব্যবস্থা করে দিলাই আরো জোরে হই না সুবাহান আল্লাহ ইলা বালা জাগাত আমরা বইতাম চাই নি না চাই না আরো জোরে হোক চাই নি না চাই না দুনিয়ার যদি বালা বালা জাগার মাঝে বইয়া যাই মরার বাদে ইলা মক্ষি লোকলো আল্লাহ কে আমার থর জন্তু আপনারে বইয়া রাখি দিবা আজকে যারা ই মফিলর মাঝে আমরা আসি আল্লাহ না করুক আগামী বছর ইলা দুই একজন আমরা মফিলটা কি কমি যাইতে হারুনি না হারুন না গত বছর ই মফিলর মাঝে আসলা ইলা দুই একজন ইন্তেকাল করছুন না করছুন না বিশেষ করিয়া মনে করে গত বছর ই মক্ষিলর মাঝে যদিও আমি উপস্থিত আসলাম না দেশের বাইরে বোধহয় আসলাম যার কারণে থাকতাম পারছি না কিন্তু গত বছর দীর্ঘক্ষণ প্রায় দুই ঘন্টার মতো আলোচনা করছেন নসিহত পেশ করছেন আল্লামা সাব কিবলা ফুলতলি রহমতুল্লাহ আলহ সুযোগ্য খলিফা আল্লামা বালাউটি সাব রহমতুল্লাহি আলহি গত বছর ই মক্ষিল নসিহত করছেন কিন্তু ই বছর 
জমিনের উপরে নি না জমিনের নিচে জমিনের নিচে আল্লাহ তান বন্দার তান দরজাতরে বুলন্দ করে দিও কা হলে ও গা আমিন আর ওজন রাখো গা আমিন যত خدمت কল দুনিয়ার মাঝে করিয়া গেছেন तमाम خدمت কলে কবুল হরো গা যত خدمت কল জারি রাখিয়া গেছেন কিয়ামত তক আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বালাউটি সাব রহমাতুল্লাহ আলাইহি তমাম خدمت কলে কিয়ামত তক তরকির সাথে দাইম আর কায়েম রাখো গা যে রাখো গা আমিন তান যুক্ত অনুসারী হিসাবে আমরাও কবুল করুক আল্লাহু গা আমিন মাহতরম হাজিরিনে کرام তো আমরা আজকে আসি আগামী বছর আমরা যে কয়জন তাহমার কয়জন যাইমু তারও কোনো নিশ্চয়তা নাই আমরা আল্লাহ বিন লা ইন শাকারতুম লা আযিদান্নাকুম আমার দেওয়া নিয়ামত ও শুকরিয়া আদায় করো নিয়ামতের বাড়াইয়া দিব কারণ নিয়ামত বাড়াইবার আর কোনো হদ নাই একমাত্র শুকরিয়া আদায়ের মাধ্যমে নিয়ামত পারে আপনি ব্যবসা বাণিজ্যের মাঝে যদি বাড়াইতে চান তাহলে যত বেশি মাল ইনভেস্ট করবা যত বেশি তত বেশি প্রফিট হওয়ার আশা করা যায় আপনি যদি মনে করো কা সম্মান কামাইতে চান আপনি যদি इज्जत কামাইতে চান আপনি যদি জ্ঞান দে বাড়াইতে চান গরো বইও যদি খালি কই যে আমি জ্ঞানী হইতাম চাই জ্ঞানী হইতাম চাই জ্ঞানী হইতে হরবানি জ্ঞানী হইতে হইলে ইলিম অর্জন করতে হইলে আপনার চর্চার দরকার আছে যত বেশি চর্চা করবা যত বেশি পড়া লেখা করবা অত বেশি জ্ঞানী হওয়া যাইব যত বেশি ব্যবসাত আপনি ইনভেস্ট করতে পারো অত বেশি আপনি লাভবান হইতে পারবা যত বেশি আপনি মালর জখাত দান করবা অত বেশি আল্লাহর হক্ক থাকে মাল দিয়ে আল্লাহ বৃদ্ধি করিয়া দিবা খালি যে কোনো জিনিস যদি খালি চাইন তাহলে হওয়া যায় না আপনি চাইলা যে আমরা তো একটা সিস্টেম হইল কি আমরা দামি হইতাম আমরা সম্মানী হইতাম আমরা ইজ্জতওয়ালা হইতাম চাইনি না চাই না এখন সবু যদি খালি হইন আমি ইজ্জতওয়ালা হইতাম ইজ্জতওয়ালা হইতাম দামি হইতাম দামি হইতাম তাহলে দামি হওয়া যাইব নি দামি হইতে হইলে ইজ্জতওয়ালা হইতে হইলে সম্মানী হইতে হইলে যত সময় পর্যন্ত আপনি আরকজনকে সম্মান না দিছেন ইজ্জত না দিছেন মর্যাদা না দিছেন অত সময় পর্যন্ত আপনি সম্মানী হইতে পারতা নাই তাহলে আগে ইনভেস্টটা করতে হইব নিজের দামটারে আপনি নিজে আরকজনকে সম্মান দিতে হইব তার বাদে আপনি সম্মানের আশা করতে পারুন আপনি রাস্তা মুখে আটটা গেলা আর কইলা অতটা গুরুত্ব আটটা গেল আমারে সালামটা দিল না ইলা বিচার পর্যন্ত যায় হ্যাঁ মাদ্রাসা একানো বই হিসাবে তো ছাত্র সকল আসুন না নি তো গিয়া কইন হুজুর অত বেয়াদব ছাত্র সকল খান্দা মুখা গেল গি এক গুটাই আট তোলা দিল না তো এখন কিতাব জবটা দিতা তো আমি একজন রে কইলাম ও সামনের ও বাথরুমও আছে আমার গ্লাস ফিট করা আপনি একবার ও সুরতে গ্লাস খানো গে খারো গা সামনে গে খারো ইয়া দেখো কাছেন আপনারে কোন সিস্টেম লাগে কিলা লাগে এখন সালাম পাওয়ার জুকা লাগে নি না আদাব পাওয়ার জুকা লাগে আগে তো নিজের পরিবেশে ঠিক করতে হইব এখন একটা ছাত্র একটা মানচে যদি সালাম দিত আসসালামু আলাইকুম আপনার মাথার মাঝে টুহি নাই মুখের মাঝে দাড়ি নাই এখন সালাম ওজানা ওসিনা মানুষ এখন সালাম দিত নি না আদাম দিত কোনটা দিত এখন দুঠানার মাঝে যদি কেউ সন্দেহর মাঝে ঘুরি যায় তাহলে না দেওয়াটা তুই বলা নাই নি কিতাব না দেওয়াটা বলা নাই নি ইয়ার বাদে কইলাম আপনি তো সালাম দিবার লাগি সালাম পাইবার লাগি বড় লালাই তো একটা খাস ঘুরিলা না হইলে ছাত্র হলো ভাই দি যার সালাম দিছি উনা বালা আপনি একবার তা হইলা না কেন আসসালাম আলাইকুম তাহলে তো আপনার লগর পরিচয়টা তার হই গেল কিনে আজকে যাও কা খালকে যদি নিতার লাগাল হয় তাহলে একটা সালাম জুইত করিয়া দেন জানো এর বাদর দিন আইয়া কইন জানো যে রেজাল্টটা কি তইছে এক সপ্তাহ বাদে তাই গেলা হাসার হাসা মনে হয় খামটো করছই এক সপ্তাহের ভিতরে পরিবেশ আলটি গেছে গিয়া এখন কোন হুজুর কিতা মন্ত্র একটা হুকাইয়া দিলা হুরুত্তাইন তরে একদিন সালাম দিলা ইসলাম এর বাদে এখন রাস্তা মুগার আটা যায় না যে সময় দেখে ও সময় খালি কয় সালাম আলাইকুম খালি কয় সালাম আলাইকুম জোরে হই না সুবহান আল্লাহ যত সময় আপনি সম্মান না দিছ যত সময় পর্যন্ত আপনি সম্মানের আশা করতা পারই না খালি যদি কই আমি দিতাম কেন সালাম আমারে দেয় না কেন তাহলে আপনি আর সম্মানী হইতে পারতা নাই আপনি আগে নিজে সম্মান দেওয়া হিকেও গা এর বাদে সম্মান হওয়ার আশা করো গা আল্লাহ সম্মানী সম্মানী বানাইবার মালিক কে এই দুনিয়ার মাঝে ইতিহাস সাক্ষী যত মানুষ সম্মানী হয়েছে যত মানুষ ইজ্জতওয়ালা হয়েছে যত মানুষ দামি হয়েছে এরার ইতিহাস তালা সরলে দেখা যায় এরা খেউ রে না খেউ রে সম্মান হরিও সম্মানী হয়েছে সুবহানাল্লাহ বোকা সুবহানাল্লাহ যত মানুষ সম্মানী হয়েছে 
হিন্দু হোক মুসলমান হোক খ্রিস্টান হোক বৌদ্ধ হোক সব যত মানুষ সম্মানী হয়েছে এরা সেউরে সম্মান না দিয়ে কেউ সম্মানী হইতে পারছে না কোন মানুষের বেজ্জত করিয়া কোন মানুষ আজ পর্যন্ত সম্মানী হইতে পারছে আউকা এখন মুসলমান হলোর মাঝে মুসলমান হলোর মাঝে সবচেয়ে সম্মানী মানুষ সে হইতে পারবানি সবটা কি দামি মানুষ আমরা নবীর উম্মত হলোর মাঝে সবচেয়ে দামি মানুষ হইল আবু বকর সিদ্দিক আদি আল্লাহ তালা আনহু ইতিহাস তালা সরলে দেখা যায় যে আবু বক্কর সিদ্দিক আনহুর জীবনের সবচেয়ে বেশি মহাব্বত করছেন নবী মোহাম্মদ দুনিয়ার সমস্ত ইমানদার ইমানে যদি নেকফাল্লার মাঝে তুলা হয় তামাম দুনিয়ার মুমিন মুসলমান ইমান রে যদি নেকফাল্লার মাঝে তুলা হয় আর আমার আবু বক্কর ইমান রে যদি নারকফাল্লার মাঝে তুলা হয় তামাম দুনিয়ার মুমিন মুসলমান অখলোর ইমানোর চাইতে আমার আবু বক্কর ইমানোর ফাল্লা বাড়ি ওই জীব শুধু তাই নাই আল্লাহর হাবিবে ফরমাইন তামাম দুনিয়ার মুমিন মুসলমান অখলোর আমল রে যদি নে খাল্লার মাঝে তুলা হয় কিতারে আমল রে নে কিও হল রে একদিন আয়সা সিদ্দিকার আদি আল্লাহ আনহা রসুলে পাক সাল্লু আলহিউসাল্লাম দিনের দাওয়াত দেওয়ার লাগি গরোর বাইরে গেছেন সন্ধ্যা থাকি আয়সা সিদ্দিকায় গরুর বারিন্দার মাঝে বইয়া বই আল্লাহর হবি বললা কি অপেক্ষা করলা রাইত একটু বেশি হয়ে গেছি অপেক্ষা তো সময় শেষ হয় না অপেক্ষা জিনিসটা বড় কষ্ট নাই নি খাম থাকে না যদি তাহলে অপেক্ষা কিন্তু সময় খাটে না ও পূর্ণিমার জুস্তা রাইত আকাশের মাঝে চন্দ্র আলো জলমল করে চতুর্দিকে থারা ওখ আয়সা সিদ্দিকার আদি আল্লাহ তালে চিন্তা করলা যে আজকু দেখিলাম আসমানের মাঝে কতটা থেরা আছে কতটা থেরা আছে থেরা আছে নি না নাই মাঝে মাঝে আমরা অত গোনাত লাগি যাই না নি তা হুরু থাকতে লাগতাম কিন্তু গন্যা শেষ করতাম পারছি না আয়সা সিদ্দিকার আদি আল্লাহ তালে চিন্তা করো আজকু দেখতাম আসমান ও থেরা কতটা তো এক নামুকা গুণ এক দুই তিন উনিশ বিশ গিয়েও বেড়া লাগি যায় বেড়া লাগ গিয়া তো গুল ভরি যায় তো বেড়া সেরা লাগি যায় তো হিপার একটাকে আরম্ভ হল এক দুই তিন উনআশি আশি আবার বেড়া লাগি যায় আবার একটাকে আরম্ভ এক দুই তিন পঁচানব্বই ছিয়ানব্বই একশো ঘুরাইতে পারো না খালি বেড়া লাগুন খালি বেড়া লাগুন এমন সময় রসুলে পাক সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম বাড়ির উঠান তো শিব লইয়া দেখুন আয়সা সিদ্দিকায় বারিন্দার মাঝে বইয়া আসমানে দি সাইয়া আঙ্গুল ঘুরাই ঘুরাইয়া খালি উনু হুঞ্চাস পঞ্চাশ পঁচাশি সিয়ার দিয়ে উতু খালি করলাম আল্লাহ রবি দেখোই নয় আমি ওইখান বিশ্বাস করি আমি বহুত সময় ধরে চেষ্টা করি আর একশো ঘুরাইতাম পারি না খালি বেড়া লাগি যাই ইয়ার রসুল আল্লাহ অসংখ্য অগণিত থেরা আল্লাহ আসমানোর মাঝে রাখছেন ফিট করিয়া আমি জানতাম চাই যে আসমানোর থেরা গনিয়া শেষ করা যায় না এই রকম অসংখ্য অগণিত নেকি হার আমল নামার মাঝে আছি আর রসুল আল্লাহ রবীন্দ্রনাথ সুবাহ আল্লাহ আসমানোর থেরা অসংখ্য অগণিত গন্যা শেষ করা 
যায় না জিয়া সনর তেরা গন্যা শেষ করা যায় না ও রকম অগণিত নেকি খার আমল নামার মাঝে আছে হুজুরে কইন আয়সা আসমানর তেরার সমপরিমাণ নেকি আমার উমরর আমল নামার মাঝে আছে রবীন্দ্রনাথ সুবহানাল্লাহ খার আমল নামাত আছে উমরর আমল নামার মাঝে আছে ই কথা যে সময় আয়সা সিদ্দিকায় হুনলা তার সেরাটা বড় মলিন হয়ে গেল কি মাথাটা নিষেধি দিলাই গা আচ্ছা সেরা যদি মলি নয় মাথা যদি নিষেধি দিলাই তাহলে বুঝা গেল যে ই হতা শূন্যা তার কুশিনি না বেজার কইতা কইনা আপনারা বেজার নাই নি জোরে মাতুক আর আয়সা সিদ্দিকা খে যার নি আয়সা সিদ্দিকা হইলা আবু বক্কর সিদ্দিক রাজি আল্লাহ তালা আনহুর মেয়ে সুবান আল্লাহ হুকা আয়সা সিদ্দিকা হইলা কি আবু বক্কর সিদ্দিক রাজি আল্লাহ তালা আনহুর মেয়ে আয়সায় মাথা তলে দি দিলাম সেহারাটা মলি নই গেল তাহলে বুঝা গেল রসুল্লার কথার উপরে তাই সন্তুষ্ট নাই হুজুরে পাক সাল্লাহ আলহি ওসলাই অবস্থা দেখিয়া আয়সা সিদ্দিকার থুতার মাঝে ওলা আঙ্গুল দিয়া দৌড়িয়া মাথারে থুলা দিয়া কয়েন আয়সা বুচ্ছি বুচ্ছি তোমার মনটা খারাপ হয়ে গেছে কি তোমার আল্লাহ রসুল্লাহ বুঝছ নি না বুঝছই না আয়সা কই ইয়ার রসুল আল্লাহ আপনি কিতা বুঝছ আল্লাহর হবি বেগন আয়সা তুমি আমারে জিগাইছ আসমানর তারা সম হরিমান নেকি খার আমার মাঝে আছে আমি উমরর কথা কইছি তোমার বাবা আবু বক্কর সিদ্দিকর নাম খুঁজলাম না খেলে এর লাগিও তুমি বেজার হয়ে গেছি রসুল্লাহ বুঝছ বুঝতে হারছ নি না হারছই না সঠিকটা বুঝছ নি না সঠিকটা বুঝছ একইবারে পুরা সঠিক হজরতে আয়সা এখন ইয়া রসুর আল্লাহ তো হাসা কথা কই দিস ইয়া রসুর আল্লাহ উমর দিন কুর মুসলমান হজরতে উমরে রাঙ্গা তোর বাড়ি আতর মাঝে লইয়া আপনার দেহ থাকি মস্তক মুবারকরে আলাদা করার লাগি আপনার হত্যা করার লাগি তোর বাড়ি আতর লইয়া বাইর হইলা রাস্তাত কোরআন শরীফ টাচো ফরিয়া দৌলতে ইমান তার নসিব হইল ইয়ার রসুল আল্লাহ উমর আপনার বিরুদ্ধে শত্রু আসলাম উমর আপনার দুশ্মন আসলাম হিদিন কু মুসলমান হইসইন উমর ই উমর নাম আপনি হেমনে হইলাম যে জায়গাত আমার বাবা আবু বক্কর সিদ্দিক আপনার বাল্য বন্ধু আসলা ছুটো বেলা থাকে আমার বাবার লগে আপনার সলা ফিরা সকল ফয়লা মুসলমান হইলা আমার বাবা আবু বক্কর সিদ্দিক আয়ের আগে কেউ মুসলমান হইছে না ইয়ার রসুল আল্লাহ আপনার হিজরতর সাথী আসলা আমার বাবা আবু বক্কর যুদ্ধর সাথী আমার বাবা আবু বক্কর আমার বাবার সামনে যে সময় কইসন ও সাহাবিও হল যুদ্ধ লাগি প্রস্তুতি গ্রহণ করার দরকার টেকা পয়সার দরকার যার গরো যে সামর্থ্য পরিমাণ তোমরা সান্দা দেও অন্যান্য সাহাবায়ক রামকলের সামর্থ্য অনুযায়ী অন্য সান্দা দিছেন কিছু রাখছেন কিছু দিছেন কিন্তু আমার বাবা আবু বক্কর সিদ্দিকে পরবর্তী অক্তর চিন্তা করিয়া গরো কুচ্চু রাখছেন না সব অন্য আপনার মতো দিলেই সই ইয়ার আমার বাবা আবু বক্কর সিদ্দিক যে ইসলামল লাগি ত্যাগ স্বীকার করলাম যে আবু বক্কর সিদ্দিক ইসলামল লাগি সাফর দংশন খাইলাম যে আবু বক্কর সিদ্দিক দন সম্পদ সব বিসর্জন দিলা আমার বাবা আবু বক্কর সিদ্দিকর নাম না হইয়া হিদিন কুর মুসলমান উমর নাম খেমনে হইলা ইয়ার সুর আল্লাহ আমার বুঝে আয় না আল্লাহর হাবিবে হইন আয়সা উমরর সারা জীবনের নেকিরে যদি নেকফাল্লার মাঝে তুলা হয় উমরর সারা জিন্দেগির আমল রে যদি নেকফাল্লার মাঝে তুলা হয় তার তোমার বাবা আবু বক্কর সিদ্ধি করে একটা মুহূর্তর আমল রে যদি নেকফাল্লার তুলা হয় আয়সারে উমরর সারা জিন্দেগির এবাদতর চাইতে উমর সারা জিন্দেগের আমলর চাইতে তোমার বাবা আবু বক্কর সিদ্দিকর একটা মুহূর্তর আমলর মর্যাদা আল্লাহর গেছে বেশি তোমার বাবা একটা মুহূর্তে সামান্যতম সময় যে আমলটা করছেন ও আমল যদি নেকফাল্লা তোলা হয় আর উমর সারা জিন্দেগির আমল যদি নাকফাল্লায় তোলা হয় তাহলে উমর জিন্দেগির আমলর চাইতে তোমার বাবা আবু বক্কর এক রাতকুর আমলর মর্যাদা আল্লাহর কাছে বেশি এখন আয়সা খুশি নিনা বেজার 
তখন মুসকি মুসকি আসে আর হন ইয়া রসুল আল্লাহ তাহলে তো আমার বাবা বড় দামি বাবা ইয়া রসুল আল্লাহ তাহলে তো আমার বাবার মতন বাবা আর কেউ ওই তো ভারে নাম আল্লাহর হবিবরে আরো ধরে নিয়ে রসুল আল্লাহ আমার মনের মাঝে বড় ইচ্ছা জাগ্রত হয়েছে আমার বাবার মতন তো বাবা আর দুনিয়ার মাঝে নাই আমার বাবা এমন দামি বাবা যে বাবা একটা রাত্রে একটা মুহূর্ত এবাদত উমর ওর জিন্দেগির এবাদত ওর চাইতে বড় ইয়ার সুল আল্লাহ আমার জানার বড় ইচ্ছা হয় কোন রাত কোন মুহূর্তে আমার বাবা এমন এবাদতটা করছেন যে আমলটা উমর ওর জিন্দেগির আমল ওর চাইতে বেশি দামি ইয়ার সুল আল্লাহ মেহরবানি করি ওখান তা পৌকা আল্লাহর হবিবে হই নো আয়সা এটা আমার জীবনের বড় স্মরণীয় রাইট সুবাহ আল্লাহ আমার জীবনের বড় স্মরণীয় রাইট যে রাইত আমি মক্কার কাফির বেইমান হল নির্যাতন সহ্য করতে না পারি আল্লাহর হুকুমে মক্কার জমিন থেকে মদিনার উদ্দেশ্যে আমি হিজরতের উদ্দেশ্যে রওনা করি তোমার বাবা আবু বকর সিদ্দিকর দরবাজার মাঝে গিয়ে আসতে করে কইলাম আবু বকর আবু বকর একবার যে সময় আবু বকর করি আওয়াজ দিলাম আবু বকর সিদ্দিকে আমি আবু বকর হাজির এসি আবু বকরের দরজা খুলিয়া দিলাম আমি জিকাইলাম ও আবু বকর গভীর রাইট হয়ে গেছে মক্কার সব মানুষ বিভুর ঘুমন্ত অবস্থায় আসতে করি তোমার দরজা তাইয়া ডাক দিলাম তুমি খেমনে হত তাড়াতাড়ি হোজা ভাইলায় আবু বকর এখন ইয়ার সুল আল্লাহ আজ তাকে ছয় মাস আগে আমার কৈছিল আবু বকর মক্কার কাফি রকলে যে পরিমাণ নির্যাতন আরম্ভ করছে যে পরিমাণ অত্যাচার আরম্ভ করছে মনে হয় এই অত্যাচারের কারণে মক্কার জমিন আর টিকা সম্ভব হইত নাই আবু বকর রে আল্লাহর হুকুম অপেক্ষা তাছি আল্লাহ যে সময় হুকুম করবা মক্কা ছাড়িয়া অন্যত্র হিজরত করা লাগব ও আবু বকর যে মুহূর্তে হিজরত করব তুমি আবু বকর ওই বাই আমার সফর সঙ্গী ইয়ার সুর আনলাম আজ তাকে ছয় মাস আগে কথা খান কইসলাম জানি না কোন মুহূর্তে আল্লাহ হুকুম করবা যে মুহূর্তে হুকুম করবা ও মুহূর্তে আপনি রোয়ানা দিলেই বা এই মুহূর্তটা যদি রাইত হয় আর আপনি আমার দরবাজা তাইয়া আবু বকর আবু বকর হইয়া যদি না আওয়াজ দেয় আর আমি আবু বকর যদি ঘুমাইয়া থাকি গুমর কারণে যদি আপনার ডাকর জব দিতাম পারি না তাহলে আপনি মনের মাঝে কষ্ট পাইবা আল্লাহর দরবারও আমি আবু বকরে জবাব দেওয়া সম্ভব হইত নাই যার কারণে আজকে ছয় মাস যাব অতিবাহিত করিয়া আমি আবু বকর ওরে বিছনার গুমটারে হারাম করি রাখি দিছি যাও ঘুমাইবার প্রয়োজন দরজার সৌকাটোর মাঝে ফিট লাগাইয়া লাগাইয়া ঘুমা কত মহাব্বত যে মহাব্বতর হারণে গুণটারে আবু বকর হারাম ঘুরি রাখিচ্ছেন খালি জাগাত শেষ নাই জবালে সুর হারণ মাঝে উঠলাম অনেক কষ্ট করি উঠার বাদে আল্লাহর হবিবে কইন আবু বকর আমি বড় ক্লান্ত হয়ে গেছি আমার কিছু বিশ্রামর দরকার আবু বকর সিদ্দিক রাজি আল্লাহ আল্লাহ আমিও দেখলাম আপনি বড় ক্লান্ত শ্রান্ত মেহরবানি করি আমার রূপ রূপ আপনার মাথা উমারক রাখুক আল্লাহর হবিবে আবু বকর সিদ্দিক ওর মাথার উরুর উপরে মাথা মুবারক রাখে আরাম কর রাখ গুম লাগিয়ে গেছে কি আবু বকর সিদ্দিকে চতুর্দিকে ছাইয়া দেখুন অনেকগুলা সরফর গর্ত যে কোনো একটা গর্ত তাকে সাপ বিচ্ছু বাইরে আক্রমণ করতো মানে এই সাফর দংশন থেকে আল্লাহর হাবিব রে হেফাজত করার লাগে আবু বকর সিদ্দিকে নিজের জামাটারে সিরিয়া এক একটা করিয়া গর্তরে বন্ধ করা আরম্ভ করলা সব গর্ত বন্ধ হয়ে গেছে কিন্তু একটা গর্তর মুখ খালি রয়েছে বন্ধ করার খাফর নাই আবু বকর সিদ্দিক রাজি আল্লাহ তালা আনুহে নিজের ফাওর মুড়া দিয়া আঙ্গুল দেব মুড়া দিয়া ও গর্তটারে ডিফা দিয়া আল্লাহর হবিবর খেদমত রত অবস্থায় এমন সময় একটা সাপ আল্লাহর হবিবর দিদার লাগি আগমন করছে ধরে হুকা সুবাহ ই সাপিটা ই সাপর অনেক কিচ্ছা কাহিনী আছে ই সাপে আল্লাহর দরবারও 
হয়েছিল মুসা আলাই সাল্লামর জবানাত মুসা আলাই সাল্লামর জবানাত যে সময় মুসা আলাই সাল্লামে আমরা নবীর প্রশংসা আলোচনা করা এই প্রশংসা এই কান শুনিয়া আল্লাহর দরবারও সাফে প্রার্থনা করছিল আল্লাহ আখরি জামানার কয়েক নম্বর নবী মুহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ও সাল্লামর এত মান এত মর্যাদা যারা সৃষ্টি না করলে তুমি সব কোনো কিছু সৃষ্টি করতে হয় না এই নবীরে না দেখাইয়া আমার মৌথরীয় না ও নবীরে দেখার ব্যবস্থা হন করিয়া দো আল্লাহ সাহর হায়াতরে বাড়াইয়া দি ইয়া রসুল আল্লাহ আমার সাফে তো অংশন করছে সাফে তো অংশন করছে তুমি আমার হোজাক করো না শুনে ইয়া রসুল আল্লাহ সাফে তো অংশন করছে তার পরিণতি আমার মৃত্যু হইব আমার মৃত্যু হয় কিন্তু আমার কারণে আল্লাহর হবিব আর আরামের মাঝে ব্যাঘাত ঘটুক এটা আমি চাই না আমার মরণ ও মরতে রাজি কিন্তু নবীরে হোষ্ট দিতে আমি রাজি নাই ধরে কই না সুবহান আল্লাহ যে মোহাম্মদর খানে আজকে আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর মর্যাদা আজকে বাড়ায় ধরে কই না সুবহান আল্লাহ এর লাগি ইতিহাস সাক্ষী দুনিয়ার মাঝে যারাও নবী হলে সম্মান দিছেন इज्जत দিছেন এরাও সম্মানই ওইছই আর নবীর বিরুদ্ধে যারা বিরোধিতা করছে এরা লাঞ্ছিত হইছে নি না হইছে না আর ধরে ও কা বেজ্জত হইছে নি না হইছে না ওর নি না ওর না বর্তমান বাংলাদেশের মাঝে বেয়াদেবের রসুল একটা বার হইছে নাম জানুননি জানুননি এর নাম হইল মিজানুর রহমান আজহারি সুরান্ত পর্যায়ের এক বেয়াদব আজকে এই বেয়াদবীর কারণে আমরার বড় কষ্ট লাগে যার মাথার মাঝে টুফি যার মুখের মাঝে দাড়ি যার শরীরের মাঝে জুব্বা লাগায় এরকম একজন মানুষে যদি জুতা ফিটা দেওয়া হয় এর চাইতে লাঞ্ছনার জীবন আর হইতে পারে না আজকে রসুলে পাক সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম শান ও বেয়াদবী হওয়ার কারণে গত তিন দিন আগে মিছিল দিয়া জুতা ফিটা দেওয়া হয়েছে জুতা ফিটা দেওয়া হয়েছে কোন কারণে রসুলর শান ও বেয়াদবী হওয়ার কারণে ফেরাউনে মুসা আলহ সাল্লাম লোকে বেয়াদবী করছিল মরবার সময় বালা জুতা ব্যবহার হয়েছে না সেরা স্যান্ডেল দিয়া ফিটটা দুর্নীতি বিদায় করে দেওয়া হয়েছে ঠিক নি নাবে ঠিক আর হজরে হোকা ঠিক নি নাবে ঠিক রসুলে পাক সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম লোকে যারা বেয়াদবী করে এরারে আল্লাহ অবতস্ত করিয়া এরারে আল্লাহ অপমানিত করিয়া লাঞ্ছিত করিয়া দুনিয়া তাকে বিদায় করে আর যারা রে রসুলে পাক সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম রে যারা সম্মান করে এরারে আল্লাহ দুনিয়া আখেরও সম্মানই করে আবু বকর সিদ্দিক আদি আল্লাহ তালা আনহু কত সম্মান এর ভীষণে মূল কারণ হইল আবু বকরের রসুল রে মোহব্বত করছেন ঠিক নি নাবে ঠিক আজকে আপনারা জানেন অনেক প্রাণী হলোর মাঝে একটা প্রাণী হইল ব্যাঙ্গ একটা প্রাণী খাখরাসও একটা প্রাণী আছে নি না আছে না হজরত ইব্রাহিম আলাই সালাম রে নমরুদে আগুন জ্বালাইয়া আগ্নির মাঝে হালাইছে ব্যাঙ্গে তার মনের মাঝে একটা চিন্ত হইল আল্লাহর খলিল ইব্রাহিম আজকে জলিয়া সাই হয়েছি বা গিয়ে এটা আমি বরদাস্ত করতাম পারলাম না আল্লাহ খলিল রে আমি আগুনটা কি কিলা বাসাইতাম ব্যাঙ্গের ঠকাইয়া ঠকাইয়া নমরুদর জ্বালাই আগুনের মাঝে ফেসাব করা আরম্ভ করছে সুবান আল্লাহ কইন্যা আচ্ছা ব্যাঙ্গর মুথে কি তা নমরুদর আগুন লিম্ব নি চাব বল এটা কই লিম্ব নি কিন্তু হে তো চেষ্টা করছে একজন নবীরে বাসাইবার লাগি ব্যাঙ্গে চেষ্টা করছে ও যে চেষ্টা করছে নবীর ইজ্জত রক্ষা করার লাগি নবীর প্রাণে রক্ষা করার লাগি সম্মানে রক্ষা করার লাগি ব্যাঙ্গে সামান্যতম মুথি মুথি যে মনে করো কা হালাই হালাইয়া টপকাই টপকাইয়া হেসাব করিয়া আগুন নিবাইবার যে চেষ্টা করছে যে চেষ্টার কারণে আল্লাহ ব্যাঙ্গর মুঠটারে পাক বানাইয়া দিল যত প্রাণী হল আছে হেসাব লাগলে এই হেসাবটা ভাগ না না ভাগ জোরে হোক হাহ না না ভাগ না ভাগ কিন্তু ব্যাঙ্গর যদি মুত লাগি যায় কি তা ওই ইকান লইও আপনি নমাজ পড়তে পারো ভাগ কেনে এই মর্যাদা যে একজন নবীরে সম্মান জানাইছে সাহায্য করার লাগি ব্যাঙ্গে হেসাব করছে ওভর দিকে হাখরাস দেখুন যেন ও যে দূরইটা কি যেন বাতাস দেয় হাখরাস শুনেননি ইব্রাহিম আলাইসাল্লাম আগুন রে সেতাইবার লাগি দূরইটাকে হাখরাসে হুদ আরম্ভ করছিল 
যে আগুন সেতু আর ইব্রাহিম জুল্লামুর নাউজু বিল্লাহ বুকা ব্যঙ্গে চেষ্টা করছে বাঁচাইবার লাগি বেঙ্গর মুতে নমরুদর আগুন লিবার সম্ভাবনা নাই আর খাখরাসে হু দিয়া আগুন সেথাইবার সম্ভাবনাও নাই খাখরাসে যদি হু দিয়া তাহলে জালাই লাগুন না সেথাইতে পারবো নি সাথাইতে হার তো নাই কিন্তু তার মাথার মাঝে নবীর শত্রুতামির চিন্তা দ্বারা যার কারণে দুরইটাকে হু দিছে আগুনে সেথাইবার লাগি এর লাগি কোনো খাখরাসে যদি হাই না এক বাড়ি বাড়ি মালাই লাই আমার মাঝে দুই রেখাত নখর নমাজুর শব্দ হয়ে যাবে হেনে নবীর লোকে দুশ্মনি করছিল খাখরাসে যার কারণে খাখরাস মারার মাঝে সোয়াব আছে আর নবীরে বাসাইবার লাগি চেষ্টা করছিল ব্যঙ্গে যার কারণে ব্যঙ্গর মুঠারে আল্লাহ পবিত্র ভরিয়া দিলে রসুলে পাক সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম যে বলে সুরর মাঝে গে হামাইলা দূরইটাকে সবুতরে আইয়া বাসা বান্ধিল সকল প্রাণ্যে সারা বুচ্চরে বাচ্চা দে কয়বার একবার নাই নি সারা বুচ্চরে বাচ্চা একবার দে না নি একবার কিন্তু সবুতরে ই সাহায্য করার কারণে একজন নবীর মহাব্বতে ই সাহায্য করার কারণে আল্লাহ সবুতরের মাঝে এমন বরকত দিলা বৈচ্চর বারোবার বাচ্চা দেওয়ার ক্ষমতা দান করিলাম মাসে একবার জবলে সুর পাহাড়ের মুখর মাঝে আইয়া মাখসায় জাল বাঞ্ছিল বাঞ্ছিল না বাঞ্ছিল না সেনে বাঞ্ছিল নবীর বিরুদ্ধে নবীর লোকে দুশ্মনী করিয়া না নবীর মহব্বতে যে আমি জাল বান্ধি নাই জাল যদি হাতাইলে তাহলে দুশ্মন হলে আইয়া বুঝবো যে ইকানো মানুষ নাই হামাইলে তো মাখরোর জাল তাক জনা নেই যার কারণে অত বরক তাল্লাই দিছ মাখরে কইলা তুই খাইবার লাগে আটা লাগত নাই জাগাত তাকবে আর যত হানি আছে তোর মাঝে গিয়ে লাগবার তুই টোটোয়াইয়া খাইবে তো রসুল রে মহব্বত করলে সম্মান দেন সে আরো যে রক নবীরে মহব্বত করলে সম্মান দেন সে আল্লাহ আর নবীর যদি বিরোধিতা কেউ করে তাহলে অসম্মান করেন সে আরো যে রক অসম্মান করেন সে আজকে রসুলর আশিকর চাইতে দুশ্মনের রসুল পড়ি গেছেন কি দেশ এর লাগি প্রত্যেকটা মাফিল দু এক কথা না হইলে হক আদায় হয় না ইন্টারনেট খুললেও ইউটিউব খুললিয়া হারলে দেখা যায় যে বক্তব্য হলে পাঁচ মিনিট বক্তব্য দেন নমাজ রোজার উফরে এর বাদে যা বক্তব্য নবীর বিরুদ্ধে নবীর বিরুদ্ধে বক্তব্য সাহাবাই কেরামের বিরুদ্ধে বক্তব্য আলী রাজি আল্লাহ তালহুর বিরুদ্ধে বক্তব্য হজরতে খাদি জাতুল কুবরার বিরুদ্ধে বক্তব্য যে বক্তব্য হলে আমরা আনন্দিত আমরা মাহফিল আর সম্মানিত সভাপতি বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ বিশ্বনাথ পালাগঞ্জ ওসমানী নগর সাবেক সফল সাংসদ জেলা আওয়ামী লীগের সম্মানিত সাবেক সেক্রেটারি জেনারেল বাইশগড়ের কৃতি সন্তান জননেতা জনাব আলহা শফিকুর রহমান চৌধুরী সাহেব মাহফিলত শিব রই আইচন আমি আশা করব যে আপনারা উদ্দেশ্যে দুই একটা কথা কইবা আমি মহতরম হাজিরী নে কেরাম এর লাগি যারা ইউটিউব ইউটিউব দেখুই না যারা খেয়াল ঘুরিয়া দেখুন যেন নবীর শান আর মান সমাইবার লাগি এক শ্রেণীর বক্ত হল বাংলাদেশ আসুনি না নাই আসুনি না আসুন না আজকে রসুলে পাক সাল্লাহ আলহি ওসাল্লামর তবলিগর দাওয়াত আর তবলিগর উদাহরণ দিতে গিয়া আজকে ক্রিকেট খেলার লগে তুলনা দেব আছে না মক্ষী জীবনী এক ইনিংস মদনি জীবনী আর একটা ইনিংস আর তুলনা দিবার আর কোনো জায়গা নাই আর উদাহরণ দেওয়ার মতন আর কোনো জিনিস নাই আজকে রসুলে পাক সাল্লাহ সালামর গঠন আকৃতির উদাহরণ দিতে গিয়া গত বছর ও বিজানুর রহমান আজহারি বড় বেয়াদব এ আদব আলা না বেয়াদব আল্লাহ রসুল দিয়ে উদাহরণ দেন যেটারে ব্যায়ামের মাধ্যমে 
বিভিন্ন মেডিসিন ব্যবহার করিয়া যে বডি তৈরি করা হয় করিয়া শরীরের মাঝে পেটর মাঝে ছয়টা বাইন্স হয়ে দাও ওখানে হয় সিক্স প্যাক আল্লাহর রসুল দেখর রসুল সিক্স প্যাক ছিলেন পঁচিশ বছর খাদিজাতুল কুবরার আসিল চল্লিশ বছর তার বাদেও তিনটা তালাক কাউরা মহিলা আচ্ছা কোথা হওয়ার তো এক একটা যুক্তি আছে না আজকে ইমাম সাহেব বাইশ করোর ইমাম সাহেব অনুবাদ দেখলাম আজকে যদি খোয়া হয় যে ইমাম সাহেবর বউ ইনটেক নাই তাহলে মুসল্লি অকলর কষ্ট লাগবনি না লাগতো নাই আরো জোরে হোক আর লাগবনি না লাগতো নাই ইনটেক কি তাও যে ফ্যাকেটর মাঝে বন্দি করা এটাই হইল কি ইনটেক যে সময় খোলাও যায় কি এটা কিতেই যায় এটা ব্যবহার করে ওই গেছে গিয়া খাদি জাতুল কুবরার মতন উম্মাহাতুল মুমিনিন তামাম দুনিয়ার মুমিন অখলোর মাঝে যে মাল ঘোষণা দিছেন স্বয়ং আল্লাহ আমরা রামাজানোর সানোর মাঝে ঘর ইনটেক আসলা না এর চাইতে বড় বেআদবি হুন্ন বক্ত পার হইতে পারেনি জীবনের মাঝে কোন স্বামী তালাক দিছ না দুই জায়গাত বিয়ে হয়েছি দুইজন স্বামী ইন্তেকাল করছেন ইন্তেকাল করার কারণেও তাই বিধবা হয়েছেন কোনো স্বামী তাদের তালাক দিছ না स्वामी रसुलर जमाई रसुलर जमाई फातिमार स्वामी आली नाम मध्य मद खाइय दाड़ से মাতলামি করতে করতে নামাজের মধ্যে যদিও আল্লাহ আয়াত নাজিল করছেন যে তুমি নিশাগ্রস্ত অবস্থায় তোমরা নামাজের দারে খাসে যাইও না এটা অন্য একজন সাহাবির ঘটনারে পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ আত নাজিল ঘটছেন কিন্তু নতুন হরিয়া বানাইয়া আলীর সানো বেআদবিপূর্ণ একটা তহমত তুলে নিছে যার কারণে আলী রাদি আল্লাহ তালা আনহু রসুলে পাক সাল্লাহ আলী সাল্লামর আহলে বয়তর অন্যতম সদস্য আহলে বয়তর মহব্বত মানুষের অন্তর তাকে যাতে হরি যায় যে আল্লিও মদ খাইছ খালি এখান হয় হইয়া শেষ নাই হয় উমরও মদ খাওয়াত বড় হাসকেলাস আসলা জুরে শূন্য না উজমিল্লা এরকম বক্তব্য আছে নি না নাই এটা সম্পূর্ণ ইহুদ আর কৃষ্টান অখলর দালাল এটা ওই লোকিয়া আজকে আহলে হাদিস নাম লইয়া যে সমস্ত মুসলমান হলে মুসলমানের হরিচয় দিয়া আহলে হাদিস ওর প্রচার করার লাগি ইহুদ খ্রিস্টান হলোর এজেন্ট হইয়া খাম করে এরার একমাত্র খাম আর এরার একমাত্র একটা মানুষ এরা তৈরি করছে এরা বিভিন্ন সুরতে মানুষ অকল ফাটায় মুসলমান হল রিমান্ডে নষ্ট করার লাগি এর মাঝে একটা মুসলমানই সুরতে মিজানুর রহমান আজহারি রে হটাইছে এই মিজানুর রহমান আজহারির খপ্পরটা কি আমরা হেফাজত রাখার দরকার না দরকার নাই কিছু ইংরেজে মারতে পারি কষ্ট হইল গিয়া হ্যাঁ ইয়াং অকল বড় উৎসাহ বড় আগ্রহ লইয়া কথা শুনই এখন শয়তানের তুই বক্তব্যর মাঝে এরকম চন্দ মিলাইল বক্তা শয়তান আসিলি না আসিল না শয়তান তা কি বড় আলিম আর কেউ আসিল নি আসিল না কিন্তু এই লান অত্যপ্ত হইল শয়তান এই শয়তানের অনুসারী মিজানুর রহমান আজহারি আজকে হইল এজিত আর কৃষ্ণান আর ইহুদ অখলোর দালাল মিজানুর রহমান আজহারি এই সমস্ত বক্তা অখলোর বক্তব্য শোনা থাকি শুনতে বাধা নাই কিন্তু ইমান দে পরীক্ষার 
এই পরীক্ষার ময়দানও আমরা বিজয়ী অর্জন করা লাগব আমরা বাছাই করা লাগব হে হক পতর মাঝে আছে হে বেহক পতর মাঝে আছে যারা আহলে বয়ত্রে মোহব্বত করব সাহাবায়ে কেরাম হলদের সম্মান দিয়া কথা কইব রসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামর মর্যাদার ঠিক রাখিয়া সমন্বিত মনর মাঝে চিন্তা ধারা রাখিয়া যারা কথা হল কইব এতার এরার কথা আমরা গ্রহণ করব আর রসুলের শানও বেয়াদবি যারা করব সাহাবায়ে কেরামর শানও যারা বেয়াদবি করব আহলে বয়তের শানও যারা বেয়াদবি করব এরারে আমরা বর্জন করব ঠিক আছে আমরার আকীদার বিশ্বাস হইল গিয়া আজকে ইমাম হুসেন রাজি আল্লাহ তালা আনহু রসুল পাক সালামর আদর্শ লাগি জীবন কুরবান করছে আজকে হুসাইনি ইসলাম একদিকে চলে এজিদি ইসলাম অন্যদিকে চলে চলেনি না চলেন না আজকে এজিদরে মুসলমান বানাইবার লাগি এক ধরনের বক্তা হল রেডি হয়ে গেছে এক বক্তায় ওয়াজ করলা বড় এক মাহফিলের মাঝে যে কারবালার ময়দানে ইমাম হুসাইন রাজি আল্লাহ তালা আনহু শহীদ হয়েছেন তার পিছনে এজিদের কোনো দোষ নাই আরো আসতে হোক না উজুবিল্লাহ ইমান থাজো হইব এজিদর দোষ আসেনি না নাই আজকে এজিদ কোনো বাচ্চার নাম আমরা রাখিনি আমরা যদি মোহব্বত করি তাহলে আমরার হুয়াইনতর নাম এজিদ রাখি না ফেরে আজকে মীর জাফর মানুষ বালানি না খারাপ খারাপ যার কারণে আমরার বাচ্চাই তোর নাম খেউ মীর জাফর রাখি না এজিদ যদিও মুসলমান কিন্তু আহলে বয়তর লোকে বেয়াদবি খোরার কারণে আজকে এজিদ মুসলমান তা কি বহিষ্কার হয়ে গেছে গিয়া আজকে এজিদ मुसलमान बनाई हजारो चेष्टा कर मुसलमान बनानी सम्भव हो मुसलमान मुसलमान रे विश्वास करीना এজিদি মুসলমান হলোর দলই দেশ আসে না নাই এর লাগে আমি অনেক সময় হই দুই লাইনে কারবালার ময়দান থাকে ইসলাম আইছে কারবালার ময়দানও ইসলাম দুই ভাগে ভাগ হইছে এক ভাগ ইসলাম ওই লোকই ইমাম হুসাইনর ইসলাম আর এক ভাগ ইসলাম ওই লোকই এজিদর ইসলাম এখন কোন ইসলাম আমরা চাই এজিদর ইসলাম চাই না হুসাইনর ইসলাম চাই এখন এজিদর দল মানুষ বেশি দিন এখন এজিদর দল এজিদর টেকা পয়সার অভাব আসিল নি অস্ত্র টস্ত্র অভাব আসিল নি এজিদর কোনো টেকা পয়সার অভাব আসিল না অস্ত্রর মানে অভাব আসিল না রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা এজিদর আদৌ আসিল কিন্তু ইমাম হুসেন রাজি আল্লাহ তালা আনহু সংখ্যায় মাত্র বাহাত্তর জন কিন্তু রসুলে পাক সাল্লাহ আলী ওসাল্লামর আদর্শরে দুরিস্বাদ দিতে চাইছেন না মহাশক্তি জনশক্তি অস্ত্র শক্তি অর্থ শক্তির সামনে মাথারে নথ না করিয়া রসুলের আদর্শরে পুনর্জীবিত করার লাগি নিজের জীবনটারে উৎসর্গ করে দিতে চাইছেন যার কারণে ইমাম হুসাইনর নাম প্রত্যেক মুমিনর অন্তরের মাঝে আছে আজকে দুই লাইনে ইসলাম এক লাইন হইল হুসাইনি ইসলাম আর একটা ইসলাম হইল এজিদর ইসলাম আইজ এজিদর অনুসারী হল আছে না নাই এরা অস্ত্র দেখায় অস্ত্র লোভ দেখায় হয় আমরা জনশক্তির কোনো অভাব নাই লক্ষ লক্ষ জনতা নিয়ে আমরা ময়দানে কাজ করি আছে না নাই হয় আমরা টেকা পয়সার কোনো অভাব নাই অস্ত্রর অভাব নাই এখন অস্ত্র লোভ দেখিয়া টেখার লোভ দেখিয়া জনশক্তি দেখিয়া বলে ইতার তো এক একটা প্রোগ্রামের মাঝে মানুষ হাজার হাজার মানুষ হই তা হইলে মনে হয় ইতা বালা এখন হবাই দি কমলা লেবু দেখিয়া যদি কমলা লেবু লালসে যদি আপনি ও দলও যাইন গিয়ার ই দলটা যদি এজিদর দল হইয়া থাকে তাহলে সরো খালো নাজাত হওয়ার কোনো সম্ভাবনা আছে আরো জোরে হোক নাজাত হওয়ার সম্ভাবনা আছে আর ইমাম হুসেন রাজি আল্লাহ তালা আনহুর দল সংখ্যা একইবারে মানুষ কম কতজন বাহাত্তর জন কিন্তু ইমান শক্ত আছে এর লাগি কবিয়ে হইল কান্ডারি ওই তরি আবু বখর উসমান উমর আলী হায়দার কান্ডারি ওই তরি নাই ওরে নাই বয় পাখা মাঝি মাল্লা দারি মুখে সারি গান লা শরি কাল্লা লা শরি কাল্লা আমরার ইমান আমরার কান্ডারি ওই লাগে আবু বক্কর সিদ্দিক ওমর উসমান আর আলী আমরার এই নৌকার খারালি ওই লাগিয়া ইমাম হুসেন রাজি আল্লাহ তালা আনহু এই নৌকার যাত্রী যদি আমরা ওইতাম পারি তা আল্লাহর হবিবর কাঠ আমরা নাও বীরবো বীরবো 
নাওর যদি মাঝি ঠিকঠাক হই তাহলে ই নাও অ্যাক্সিডেন্ট হইবনি সাবো হল একটা গাড়ি মিয়ার বাজার থেকে সিলেট যাইতো দুইটা গাড়ি একটা গাড়ির মাঝে একটা বাসর মাঝে যত দুর্বল এলাকার মুরব্বি সাবো হল আছেন সব উঠছে এরা গাড়ি সালানি সম্বন্ধে কোনো ধরনের অভিজ্ঞতাও নাই গাড়ির বোন কিলা তাও জানা নাই কিন্তু ড্রাইভার যে এন বড় দক্ষ মানুষ একইবারে ডাল ডাবল লাইসেন্স তারি অভিজ্ঞতা সম্পন্ন এখন অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ড্রাইভার যদি গাড়ির চালানি তাক হয় আর ফেসিনদার ওখল যদি দুর্বল তাক হয় তাহলে এই গাড়িটা মানে সিলেক্ট পর্যন্ত নিরাপদে ফৌসার আশা করা যায় নি না যায় না আর জোরে হোক যায় নি না যায় না আরেকটা গাড়ির মাঝে এই এলাকার যত ইয়াং জেনারেশন আছে সশস্ত্রে সুসজ্জিত যে কোনো মুহূর্তে যে কোনো পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে এরা প্রস্তুত গাড়ির মাঝে প্রত্যেক সিটের মাঝে উঠছেন আর ড্রাইভার যে একইবারে অদক্ষ ড্রাইভার গাড়ি চালাইবার মতন কোনো যোগ্যতা তার নাই এখন স্টারিং গুটে গাড়ি স্টার্ট দিছে রায়খালির মুরা হারাইতে পারবো নি না অ্যাক্সিডেন্ট করব কিতাব অ্যাক্সিডেন্ট করবো নি না করতো নাই করব যে গাড়ির ড্রাইভার বালা ই গাড়ি নিরাপদে গন্তব্য জায়গা যাইব আর যে গাড়ির ড্রাইভার বাদ ই গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট করবো না করতো নাই আজকে এজিদি ইসলাম ই দেশের মাঝে আছে যারা বহু রূপে বহু পরিচয় দিয়া এরা ইসলামর কাম করে এরা সব হইল এজিদ এর এজেন্ট হল এরার বাইরে শক্তি দেখা যায় কিন্তু ঈমান তারার দুর্বল ঈমান দুর্বল তারার কারণে এরা নিরাপদে গন্তব্য স্থানে যাওয়া সম্ভব না আর আল্লাহর ওলিও হল যারা আছেন আজকে ইমাম হাসান আর হুসাইনের বংশধর তালাশ করলে দেখা যায় যত অলিও হল এই দুনিয়ার মাঝে আইসেন সমস্ত অলিও হল হয় ইমাম হাসান না হয় ইমাম হুসাইনের বংশ আইসেন এজিদর বংশ কোনো অলি আল্লাহ আইসেন নি কোনো অলি আল্লাহ এজিদর বংশের মাঝে আইসেন দেখাইতে পারবা নি দেখাইতে পারতা নাই কারণ এজিদর বংশধর মাঝে কোনো অলি আল্লাহ নাই যা অলি আল্লাহ হল আইসেন সব ইমাম হাসান আর হুসাইনের বংশধর আইসেন হজরতে বরফির আব্দুল কাদির জিলানি আল হাসানি ওয়াল হুসাইনি হজরতে বাহাউদ্দিন নকসবন্দি আল হুসাইনি খাজা মহিনুদ্দিন চিস্তি আজমির আল হুসাইনি হজরতে শাহজালাল মুজাররদে ইয়ামনি আল হুসাইনি ইমাম হাসান আর হুসাইনের বংশধরের মাঝে আল্লাহর অলিও হল আইসেন আর আল্লাহর অলিও হলে প্রত্যেকটা জায়গায় জায়গায় গিয়া দিনের দাওয়াত কল দিছেন এর লাগি ইমাম হুসাইনি ইসলাম রে যদি আমরা মোহব্বত করি ইমাম হুসাইন দে মোহাম্মদ যদি করি হুসাইন ইসলামের মাঝে যদি আমরা টিকা থাকতাম চাই অবশ্যই আল্লাহর অলিও হল রে মোহাম্মদ খোরা লাগবো নি না লাগতো রায় আরো যেরকম মোহাম্মদ খোরা লাগবো নি না লাগতো নাই ইমাম হুসাইনের মোহাম্মদ যদি আমরা ভাইতাম চাই আল্লাহর অলিও হল রে মোহাম্মদ খোরা লাগবো আল্লাহর অলিও হল যে লাইনের মাঝে আসতা ও লাইনও আমরা থাকা লাগবো আল্লাহর অলিও হলে ইসলামর খেজমত করছো নি না করছোই না আচ্ছা কোনো আল্লাহর অলিয়ে ইসলামর দাওয়াত দোয়াত গিয়া কিতা চাইনিজ কুরাল ফকেটর আসুন নি এসিডর বোতল ফকেটর আসুন নি রাখছই না কেউ তুই রাখছই না শাহজালাল মোজাররদি ইয়ামনি রহমতুল্লাহ আলাইহি যার বিরুদ্ধে বিরোধী শক্তি আসিল